അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മലയാള വിശദീകരണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദി പിക്ചർ ഗിവൻ അബൌ ഡി പിറ്റ്സ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് വാട്ട് കാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദി പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ആദ്യ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലീവ്ഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ആദ്യകാല മനുഷ്യർ വനങ്ങളിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺ ആസ് വെപ്പൺസ് അവർ കല്ല് ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു ദർ ഹണ്ടേഴ്സ് അവർ വേട്ടക്കാരായിരുന്നു അടുത്തതായി എന്താണ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് സ്റ്റോൺ വാസ് ദി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ദി മോസ്റ്റ് So this spirit came to be known as Stone Age. In the past, the human life is a thing that 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 is a thing. What does the picture show? In this picture, what do you see in this picture? There are stone weapons used by the Paleolithic men. പാലിയോളിത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച റഫ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് വാട്ട് ഇസ് പാലിയോളിത്തി കേജ് പാലിയോളിത്തി കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദി പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വർ യൂസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഇസ് കോൾഡ് പാലിയോളിത്തി കേജ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ടൂൾസ് ആയിട്ടും വെപ്പൺസ് ആയിട്ടും ആയുധങ്ങളായിട്ടും ഉപകരണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പാലിയോളിത്തി കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് For what purpose might this rough stones have been used? What is the purpose of this rough stones that you have been using in the Paleolithic cage? To hunt animals. To defend oneself from the attack of animals. To dig up edible tubers. To break free fruits. To dig up edible tubers. To dig up edible tubers. To break fruits. 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 What are the other features of this period? Paleolithic period, there are no services in the Paleolithic period. During this age, in the Paleolithic period, man lived in caves. Man lived in caves. Man lived in caves. Man lived in caves. And ate fruits and tubers and meat of hundred animals. Man lived in caves. 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 കൂട്ടുകാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഷോസ് ഈ ചിത്രീകരണം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ഫയർ ഇൻ ദി പാലിയോളിത്തി കേജ് പാലിയോളിത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഫയർ മൈൻ ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ഏർലി മാൻ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഈ തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക to prepare food bakshanam paagam cheyvan to get light prakashan labikkuvan to escape from wild animals vanya mrugangalil ninnum adayitha kaattile vanya mrugangalil ninnokke rakshya nedanam avaru thi upayogichittundagum to frighten wild animals vanya mrugangale peedipikkuvanam avaru thi upayogichittundagam what is neolithic age neolithic age enna parnittundengil endana the age that used sharp and polished tools implements and weapons is called neolithic age ന്യൂലത്ത് കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൂർത്ത മിനുസപ്പെടുത്തിയ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പാലിയോളത്ത് കേജിൽ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂലത്ത് കേജിൽ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻ വിച്ച് പീരീഡ് ഡിഡ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ആദ്യകാല മനുഷ്യർ എപ്പോഴാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ന്യൂലത്ത് കേജിലാണ് ന്യൂലത്തിക് ഏജ് ഹൗ വേർ ദി ന്യൂലത്തിക് വെപ്പൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി പാലിയോളത്തിക് ഏജ് പാലിയോളത്തിക് ഏജിലെ വെപ്പൺസിനേക്കാളും ആയുധങ്ങളെക്കാളും ന്യൂലത്തിക് ഏജിലെ ആയുധങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂലത്തിക് ഏജിലെ ആയുധങ്ങൾ ഷാർപ്പറായിരുന്നു കൂർത്തതായിരുന്നു കൂടാതെ പോളിഷ്ഡ് മിനിസപ്പെടുത്തിയതുമായിരുന്നു വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ന്യൂലത്തിക് ഏജ് ന്യൂലത്തിക് കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ ഫാമിംഗ് ജനങ്ങൾ കൃഷികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഡെവലപ്ഡ് ഷെൽട്ടേഴ്സ്
ചാൽ കൊല്ലത്ത് കീജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദി പിരീഡ് വെൻ മാൻ യൂസ്ഡ് ബോത്ത് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ടൂൾസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ചാൽ കൊല്ലത്ത് കീജ് മനുഷ്യർ കല്ലും കൂടാതെ കോപ്പറും ചെമ്പും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ചാൽ കൊല്ലത്ത് കീജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൺ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് മാൻ യൂസ് ടു മേക്ക് വെപ്പൺ ആയുധമുണ്ടാക്കാനായി മനുഷ്യൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാണ് കോപ്പർ ചെമ്പ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രോൺസേജ് എന്താണ് ബ്രോൺസേജ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം മാൻ ഡിസ്കവർ ടിൻ ആൻഡ് ലേൺ ടു മിക്സ് കോപ്പർ വിത്ത് ടിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി അലോയ് കോൾ ബ്രോൺസ് വിച്ച് വാസ് ഹാർഡർ ദാൻ കോപ്പർ ദി ഏജ് ഇൻ വിച്ച് ബ്രോൺസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ടു മേക്ക് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഇസ് കോൾ ബ്രോൺസേജ് ആദ്യകാല മനുഷ്യർ പിന്നീട് ടിന്നും കോപ്പറും ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയം ഇയവും ചെമ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്രോൺസ് എന്ന അലോയ് നിർമ്മിക്കാൻ പഠിച്ചു കോപ്പറിനേക്കാളും ഹാർഡറാണ് കാഠിന്യമുള്ളതാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ വെങ്കല യുഗം റഫ് സ്റ്റോൺസ് വർ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഇൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പാൽഗോളിത്തിക് ഏജ് ദി പിരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് വർ യൂസ്ഡ് ആസ് വെപ്പൺസ് ഇസ് കോൾഡ് കൂർത്തതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമായ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യൂലിത്തിക് ഏജ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാലിയോളിത്തിക് ഏജ് മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ന്യൂലിത്തിക് ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ന്യൂലിത്തിക് ഏജ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടമാണ് ചാൽക്കോലിത്തി കീജ് ദി ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിമൈൻസ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ അവശേഷിപ്പാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലോറിഷ്ഡ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഏത് നദീ തീരത്താണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ വളർന്നു വന്നത് റിവർ ഹൊയാങ്ഹോ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ ദി വേൾഡ് മെസപൊട്ടാമിയ മെസപൊട്ടാമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദി ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നതാണ് മെസപ്പെട്ടാമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേർ ദി മെസപ്പെട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ വേർ ഫോണ്ട് മെസപ്പെട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എവിടെയാണ് വളർന്നു വന്നത് ഇൻ ദി വാലി ബിറ്റ്വീൻ ടൈഗ്രിസ് ആൻഡ് യൂഫ്രിറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ടൈഗ്രിസ് യൂഫ്രിറ്റിസ് ഈ രണ്ട് നദികളുടെയും നദീ തീരത്താണ് മെസപ്പെട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ വളർന്നു വന്നത് വേർ ഡസ് ദി ഈജിപ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലോറിഷ്ഡ് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ഏത് നദീ തീരത്താണ് ദി ഈജിപ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലോറിഷ്ഡ് ഇൻ ദി വാലി ഓഫ് നൈൽ ദ ഹാർപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് റിവർ വാലി ഏത് നദീ തീരത്താണ് ഹാർപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദി ഹാർപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ വർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി വാലി ഓഫ് റിവർ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് നദീ തീരത്ത് സിന്ധു നദീ തീരത്ത് വാട്ട് ഈസ് ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദി ക്യൂണിഫോം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് നോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി റീജിയൻ ഓഫ് സിമർ ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് റീപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വെഡ് ഷേപ്ഡ് ഗ്രാഫിക് സിംബിൾസ് ഓൺ ക്ലേ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിപിയാണ് അത് സുമേർ എന്ന നഗരത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് വികസിച്ചത് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വെഡ് ഷേപ്ഡ് ഗ്രാഫിക് സിംബിൾസ് ഓൺ ക്ലേ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലാണ് ഈ ലിപി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് സിഗ്രാത്സ് സിഗ്രാത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദി സിഗ്രാത്സ് വേർ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സസ് അത് ദേവാലയ സമീക്ഷങ്ങളായിരുന്നു സിഗ്രാത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി വാൾസ് ഓഫ് സിഗ്രാത്സ് വേർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബേൺ ബ്രിഡ്സ് ചുട്ട ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ടായിരുന്നു സിഗ്രാത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിഗ്രാത്സ് വേർ ബിൽഡ് ഇൻ മെസപ്പെട്ടാമിൻ സിവിലൈസേഷൻ മെസപ്പെട്ടാമിൻ സിവിലൈസേഷനിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോൾ സിഗ്രാത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് പിരമിഡ്സ് പിരമിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ പിരമിഡ്സ് ആർ
ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റീജിയൻസ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് വേർ ഡെസേർട്സ് ഈജിപ്തിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമികളായിരുന്നു ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദി വാലി ഓഫ് നൈൽ ദി ഈജിപ്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലോറിസ്റ്റ് നൈൽ നദീ തീരത്താണ് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫ്രം റിവർ നൈൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശദീകരണം അടങ്ങുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരാ വീഡിയോ പോയി കാണാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ